者，这个是您明天的日常安排。十分钟前，秦氏基金的叶总有邮件过来，通知您明天去开会。尼寇说您不太想理睬那边，我就帮您委婉的回绝了。怎么委婉的回绝？我说，您需要处理目前所在公司的一些紧急业务，以维护全体持股人的最大权益。聪明。你的第二个学位是经济学？是。可是你却选择做全职太太，为什么？因为我热爱家庭。因为你不懂经济。晚上一块吃饭吧。刚才下了很大的雨，我见你没撑伞。忙了，先吃吧，一会儿凉了。马上，马上。哎呦，都说了这顿我请客的，你非得挑这么便宜的地方，这顿不算啊。下次我请吃好的。哎，行了吧，你这工资还没发呢，等你过了试用期再说。嗯嗯，怎么样啊，新工作？安卓呢？对你怎么样？他还好吧，就是琢磨不透，怪怪的。你知道艾斯伯格综合症吗？嗯，就是一种畸形的自闭症。东林说，安哲有这种病，而且还挺典型的。但是安哲他自己对这个特别忌讳，所以你听着就行了，别再往外说了。那当然了。那他需要治疗吗？我觉得应该要看看心理医生什么的吧。彩虹，幸亏你跟我说了，要不然我老觉得他有点儿难以琢磨。嗯，他那天问了我的生日，嗯，我就跟他说了，他就说啊，这是个好日子，嗯，然后就跟什么黄金分割术联系上了。他呀，就是超级严重的数字控，什么东西呢，能是偶数，并且被三整除的，他就超级喜欢。难怪他那么喜欢六一八呢。嗯。不过感觉得出来，他对我还挺宽容的，应该是看在东林的面子上。哎，希望吧。反正东林呢是他唯一在意的人。嗯，哎，算了，不说他了，反正怪人一个。哎，丽丽呢？丽丽对你怎么样？说到丽丽，我就更心慌了。你知道吗？我听说他也想要这个职位，那这么一来的话，我不就挡他道了吗？哎。与其等他到时候收拾我，还不如我现在就退出呢。你想多了，丽丽其实不是那样的。哎呀，我觉得其实也能理解。你就这么想吗？谁要是现在要抢多多，你怎么办？跟他拼了。对呀，你就把他的事业想象成他的孩子，你就能理解他了。
，喝点水吧。挖完这一棵，东区的树全都折过了，没有。明天开始南区，还继续挖吗？挖呀，当然继续挖，干嘛不挖？你应该知道，就算挖出来，那张纸也不管用了吧？那我也得挖出来。要以后万一何彩虹真不嫁给我，这个就是我送给她的新婚礼物。你们两个几天没说话了，还是发个短信吧。我不，我凭什么先给他发？他干嘛不给我发？都是你惯的，每次吵架都是你先哄他，现在想办也办不过来。借你的手机用一下，我想发个邮件，我的放在车上。谢了。哎，明天晚上何彩虹要去拳击馆练拳击。拳击？我帮你点个赞。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我也帮你写个评论。我也要去。哎，你敢？哎，我不要面子呀！回，你给我回来！你给我回来！快！手机还给我，快！手机还给我，快！你给我站住！站住，听见没有？你还给我，把手机给我。<笑>